السلام علیکم تو کیسے سے تو طبیعت آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل میرا رب وارث کے ایپیسوڈ نمبر چھ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں شکریہ اس ڈرامہ سیریل میرا رب وارث کے ایپیسوڈ نمبر چھ میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہارس کی والدہ عائشہ کے گھر رشتہ لے جانے سے انکار کرتی ہے تو اس بات سے ہارس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ گھر کی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہے اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے شور سن کر دانا بیگم اور گھر کی نوکرانی ہارس کے کمرے میں آ جاتے ہیں ہارس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ ہارس کیا کر رہے ہو جس پر ہارس جواب میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری شادی عائشہ سے نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گا ہارس کا یہ رویہ دیکھ کر دردانا بیگم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور آخر کار ہارس کی دھمکیوں سے ڈرتے ہوئے وہ مجبوری میں آ کر ہاں کر دیتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارس بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے باپ کے گلے بھی رکھتا ہے لیکن دردانہ بیگم نے چونکہ مجبوری میں ہاں کی ہوتی ہے اس لیے وہ ظہیر صاحب سے کہتی ہیں کہ میں وہاں جا تو رہی ہوں لیکن یہ مت سمجھے گا کہ میں اسے اپنی بہو بنا کر بھی لے آؤں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ہارس اور اس کی ساری فیملی عائشہ کے گھر جاتے ہیں اور ہارس اپنے نام کی انگوٹھی عائشہ کو پہناتا ہے ہارس جب عائشہ کو انگوٹھی پہناتا ہے تو اس وقت بھی عائشہ نقاب میں ہی ہوتی ہے دردانہ بیگم یہاں تو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ پر قابو رکھ لیتی ہیں لیکن وہ گھر آ کر فوری طور پر تماشا لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں اس گھر میں اتنی غیر اہم ہوں کہ میری فیلنگس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ لڑکی اس گھر میں قدم کیسے رکھتی ہے ظہیر صاحب اس کی بات ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شادی کی تاریخ رکھنے کی خوشی میں عائشہ فیضی کو مٹھائی بھیج دی ہے فیضی اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے جس پر وہ کہتی ہیں کہ عائشہ نے بھجوائی ہے تمہارے لیے اور اس خوشی سے اپنی والدہ سے وجہ پوچھتا ہے لیکن اس کی خوشی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ ہر اس کی اور عائشہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے یہ سن کر تو فیضی پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ عائشہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے یہ خبر سنتے ہی فیضی بکھر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ بھی گر جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فیضی بہت زیادہ احتجاج کرتا ہے وہ بہت زیادہ روتا اور چلاتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ اگر وہ ہر اس کی محبت سے واقف تھی تو میری محبت سے واقف کیوں نہیں تھی وہ لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ فیضی کی والدہ اسے اپنی قسم دے کر کہتی ہیں کہ تم عائشہ کو بھولنے کی کوشش کرو گی جبکہ دوسری طرف آخر کار وہ دن آ ہی جاتا ہے جس دن عائشہ اور ہر اس کی شادی ہونے جا رہی ہے شادی کی رسمہ نہ چل رہی ہوتی ہے جبکہ اسی دوران ہر اس کی والدہ کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ رسمہ نہ کا تھال اٹھا کر پھینک دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں ہر اس کی والدہ کا یہ رویہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام مہمان دنگ رہ جاتے ہیں جبکہ اس کے بعد ہارس کسی نہ کسی طرح اپنی والدہ کو منا لیتا ہے اور یوں ہارس اور عائشہ کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارس اور عائشہ شادی کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش رہتے ہیں ہارس عائشہ سے اظہار محبت کرتا ہے اور وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر عائشہ اور ہارس کس طرح الگ الگ ہوں گے تو آپ کو اس ڈرامے کی مکمل کہانی دیکھنا ہوگی جو کہ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں یا پھر اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ